my children were a little smaller than they are now. Když moje děti byly ještě něco menší než jsou nyní. They they hatched a plot to persuade me to buy them a dog. Uh, tak se rozhodli, že mě přesvědčí, abych jim koupil psa. They decided they really wanted to get a puppy dog. Uh, chtěli skutečně získat štěňátko, štěňátko. Yeah, yeah. Yeah. yeah, and uh, because the puppy dog looks lovely and it's sweet and never so nice. A protože štěňátka vždycky jsou tak úžasná a pěkná. And I didn't, I didn't think this was a good idea. A já jsem si nemyslel, že to je nějak dobrý nápad. It wouldn't have worked in our housing situation. Tehdy by to nějak nefungovalo v tom domě, kde jsme bydleli. Who's going to take the dog out at night for walks? A kdo bude chodit s tím psem na procházku ve v noci večer? So they tried really hard to persuade me. They put little they stuck pictures of dogs up on the front of the fridge. <coughs> Ale oni opravdu už na to hodně tvrdě a snažili se mě přesvědčit, takže namalovali obrázek pejska a dali ho na lednici. And they bought me a cup for my birthday with a picture of a dog on it. <laughs> a také k nám na rozeně nám dali takový hrnek a na, na to byl obrázek pejska. And they did lots of funny things. A dělali like. hodně z takových legračních věcí. And the reason why I didn't think it was a good idea a ten důvod, proč jsem si nemyslel, že to je dobrý nápad, was that I had a dog when I was a child. Protože já sám jsem měl psa, když jsem byl dítě. And I knew that a puppy dog is so sweet. A já jsem věděl, že to štěňátko je tak uh, rostomilé. And it has a lovely cute face. A má krásný obyčejček. And it's so affectionate. A je, je, je tak k zulíbání. But it also has a back end as well as a front end. Ale má to taky svoji stěnou stránku, nejen tu pozitivní. And the back end takes quite a lot of looking after. A ta stěná stránka možná je také, že to stojí hodně práce se o ně starat. And friends, so often couples get together thinking like it's like a puppy dog experience and there's just the front end to think about. A často páry vlastně vstupují do manželství s tím, že vlastně vidí jenom tu světlou, tu, uh, tu jasnou stránku, ale nevidí i to, co stojí za tím manželstvím. And we all do, you know, the, the, the romance, you know, the intimacy, the fun, the excitement of a new relationship is a bit like a new puppy. Takže pro nás pro každého to tak je, že uh, když vstupujeme do toho vztahu, je to to vzrušení, je to ta romantika, je to, jsou to ty hezké věci a podobá se do tomu štěňátku. And the reason why couples fall apart is that they don't give any regard to the back end of the puppy. Často je to právě ten důvod, proč se vztahy rozpadají, protože jasně si nejsou vědomi té stinné stránky toho mít štěně, toho, že se o ně musíme starat. And in a relationship the back end is things like, you know, how do we forgive each other, how do we resolve conflict who, who are we going to spend christmas with his parents or her parents Takže ta druhá stránka vztahu je uh, to, že si musíme odpouštět uh, to s kým budeme trávit uh, vánoce jestli budeme trávit vánoce s rodiči uh, jak si manžela nebo manželky and so I was, do, I was doing an interview recently in london on, with the bbc and the, the, the last question was what's the biggest challenge facing modern couples já jsem přenal jenom interview uh, pro bbc a uh, kde se mě ptali jednu, na jednu otázku jaká je vlastně největší současná výzva pro uh, pro uh, lidi, lidi v manželství. And my answer is the same in Czech Republic as in London. The biggest problem is ignorance. A ta moje odpověď by byla stejná jak v České republice, tak v Londýně, a to je uh, neznalost, ignorance. Couples have no idea how to deal with the back end problems. Často páry prostě nevědí, neznají, jakým způsobem se vypořádat s tou, s tou odvrácenou stranou and manželství. And one of the, the key things in marriage week is to be a signpost to resources to help couples all year round. Takže jeden z těch cílů národního týdne manželství je být takovým místem, kde se skromažďují zdroje k tomu, jakým způsobem se o své, o své manželství starat. It's really important that we teach people how to do these things. Je skutečně důležité lidi učit tomu, jak tyto věci dělat. Really important. Skutečně důležité. And so, uh, two weeks ago I was really happy to be involved in the launch event for Marriage Week in the USA, in the Senate. 
Před dvěma týdny jsem mohl být ve Spojených státech v Senátu, kde byl takové oficiální zahájení týdne manželství ve Spojených státech. A skoro milion lidí se účastnilo vlastně aktivit v rámci týdne manželství ve Spojených státech. And then last Monday I was in London in the Houses of Parliament for the same event again. <coughs> and on Tuesday in Brussels and on Thursday in Budapest. A tento týden vlastně, nebo minulý týden, to minulý týden byl v pondělí v poslání nebo ve sněmovně britského parlamentu, poté v Bruselu, poté v Maďarsku. We now have a network of 21 countries all involved in Marriage Week and Czech Republic was one of the first. Takže v současnosti máme vlastně network 21 národních týdnů manželství a ten týden manželství v České republice byl jedním z prvních. So as you launch here, I really hope that this week is really effective and that the spread of Marriage Week will continue to increase throughout Czech Republic. Takže tím, jak zahajujete i dnes tady týden manželství v České republice, tak bych vám rád popřál, aby se podařilo i týden manželství rozšířit po celé České republice. Děkuji.